హలో అందరికీ నమస్కారం లలితాస్ కిచెన్ టిప్స్కి స్వాగతం ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి టేస్టీ అండ్ స్పైసీ మటన్ కర్రీ మనకి క్విక్గా ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాము మనం ఈ విధంగా మటన్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేసినట్లయితే మనకి ఎంత తింటున్నామో తెలియకుండా తినేస్తామండి అంత రుచిగా ఉంటుంది మీరు కూడా ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూసి మీరు ఇలాగే ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు తెలియజేయండి ఇప్పుడు మనం ఈ ఎమ్మి ఎమ్మి రుచికరమైన మటన్ కర్రీ ప్రిపరేషన్ చూద్దాము దీనికోసం మనము ముందుగా మటన్ తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగేసి ఆ తర్వాత కుక్కర్లోకి యాడ్ చేసుకోవాలి నేను వన్ కిలో మటన్ తీసుకున్నాను ఆ తర్వాత కడిగేసి ఇలా కుక్కర్లో వేసేసి హాఫ్ లీటర్ వాటర్ వరకు యాడ్ చేశాను నీళ్లు అర లీటరు పోసి కుక్కర్ మూత పెట్టేసుకొని మనం విజిల్ కూడా పెట్టేసుకొని మనకి ఫోర్ టు ఫైవ్ విజిల్స్ వచ్చే వరకు కూడా మనం ఈ మటను ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత మనం తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనము వేరొక స్టవ్ వెలిగించుకొని స్పైసెస్ మొత్తం కూడా వేయించుకోవాలి ఒక చిన్న కడాయి తీసుకొని దాంట్లోకి యాలక్కాయలు లవంగాలు చెక్క ఇంకా ధనియాలు జీలకర్ర వేసుకొని వేయించుకోవాలి మనకి మీడియం ఫ్లేమ్ హై ఫ్లేమ్ పెట్టొద్దు ఓన్లీ లో ఫ్లేమ్లో ఇలా దూరగా వేయించుకుంటేనే మనకి మంచి టేస్ట్ వస్తాయి ఈ తర్వాత మనకి ఇవి మొత్తం కూడా వేగిపోయిన తర్వాత చివరిలో ఇంకో ట్వంటీ సెకండ్స్ పాటు వేయించుకుంటాం అనగా మనము నువ్వులు యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ నువ్వులు త్వరగా వేగిపోతాయి కాబట్టి ఇలా చివరిలో వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మనము నువ్వులు కూడా ఈ విధంగా కొంచెం వేగిన తర్వాత మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇవి ఇదే బౌల్లో ఉంచకుండా వేరే ప్లేట్లోకి మనము ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ గిన్నె వేడికి కూడా మాడిపోతాయి ఇప్పుడు మనం ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని రెండు మూడు వెండి కొబ్బరి ముక్కలు ఈ ఈ మనం వేయించుకున్న స్పైసెస్ ఆ తర్వాత ఒక అరగంట ముందు నానబెట్టుకున్న టూ టేబుల్ స్పూన్స్ గసగసాల టూ టేబుల్ స్పూన్స్ జీడిపప్పులు ఇవి కూడా ముందు నానబెట్టాను యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అవసరమైతే కొంచెం నీళ్ళు పోసుకొని లేదంటే ఇలాగే మనం మిక్సీ పట్టుకొని ఫైన్గా పేస్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇలా తయారవుతుంది ఇది ఇప్పుడు మనం పక్కన పెట్టేసుకొని కర్రీ ప్రిపరేషన్ చూద్దాము దానికోసం ఇలా స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక కడాయి అయినా లేదా ఒక గిన్నె అయినా తీసుకొని పెట్టేసుకొని ఆ తర్వాత టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇలా కట్ చేసినటువంటి రెండు మూడు పచ్చిమిర్చి ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయను కూడా ఈ విధంగా సన్నగా తరిగేసి వేసుకోవాలి మనకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొంచెం మగ్గే వరకు కూడా ఇలా మగ్గించుకొని ఆ తర్వాత మనం ఒక టమాటా కూడా కట్ చేసి వేసుకోవాలి కొంచెం పండిన టమాటా వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఈ టమాటా ముక్కలు కూడా బాగా మగ్గిన తర్వాత మనము ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ స్పైసెస్ పేస్ట్ ఉంది కదా ఇది కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా వేసేసి మనం మిక్సీ జార్లో ఇంకా చాలా పేస్ట్ ఉండిపోతుంది కదా దాంట్లో కూడా మనము వాటర్ వేసుకొని ఆ వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి మనకి ఈ విధంగా కలిపేసుకొని ఆ మిక్సీ జార్లో ఉన్న వాటర్ కూడా వేసేసుకొని మనము ఒక గ్లాస్ వాటర్ వరకు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనం మళ్ళీ కూడా ఇదంతా ఒకసారి ఈ విధంగా కలపాలి ఆ తర్వాత ఒక చిటికెడు పసుపు త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ కారము వేసుకోవాలి మనకి కారము నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్లో దేంట్లోనైనా కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకోవాలండి నీచు వాసన రాకుండా ఉంటుంది చక్కగా స్పైసీగా నేను అల్లం పేస్ట్ ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ వేసేయండి వీడియో క్లిప్ మిస్ అయింది అది సారీ మీరు ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ అల్లం పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఆ తర్వాత మనం ఉడికించి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ మటన్ని వాటర్ ఏమి రాకుండా ఫస్ట్ పీసెస్ వరకు ఈ విధంగా దీంట్లో వేసేసుకోవాలి కడాయిలో మనకి నాలుగు నుంచి ఐదు విజిల్స్ వరకు కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లో చక్కగా మనం ఇవి ఉడికించుకున్నాము ఈ మటను మనకి సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు ఆల్మోస్ట్ ఉడికే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ స్పైసెస్ మొత్తం కూడా పీసెస్కి పట్టేసి మనకి బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకొని మంచి టేస్ట్ వస్తాయి పీసెస్ కూడా ఉప్పు టూ స్పూన్స్ వేసుకొని మొత్తం కూడా ఇదంతా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనము ప్లేట్ పెట్టేసుకొని మనం ఇదంతా కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లో చేసుకోవాలండి హై ఫ్లేమ్ పెట్టొద్దు ఆ తర్వాత మనము దీనిపైన ప్లేట్ పెట్టేసుకొని మూత పెట్టేసి మనకి ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లో చూసుకుంటూ ఉడికించుకోవాలి చూడండి మనకి చక్కగా మనం వేసిన పేస్ట్ మొత్తం కూడా చక్కగా ఈ ముక్కల మొత్తానికి పట్టేసి మనకి ఫుల్ టేస్టీగా తయారవుతాయండి ఈ మటన్ పీసెస్ ఆ తర్వాత ఈ విధంగా కలుపుకొని మొత్తం బాగా కలిసేలాగా మనకి వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ పాటు కలిపేసుకొని ఆ తర్వాత మనము మటన్ పీసెస్ ఉడికించుకున్నటువంటి కుక్కర్లో వాటర్ ఉన్నాయి కదా అవి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి వేరే వాటర్ ఏమీ యాడ్ చేయొద్దు 
ఆ తర్వాత మనము ఇందాక టూ స్పూన్స్ వేసాం కదా ఇప్పుడు ఒక స్పూను ఉప్పు యాడ్ చేసుకొని ఆ ఉప్పు మొత్తం కూడా ఈ విధంగా కలిపేసుకొని మళ్ళీ మనము హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఐదు నుంచి పది నిమిషాల వరకు కూడా మనము ఈ విధంగా కుక్ చేసుకోవాలి చూడండి మనకి మన చక్కగా రెడీ అయిపోతుంది కదా మటన్ కర్రీ చాలా టేస్టీగా వస్తుందండి ఈ విధంగా చేసుకుంటే మనకి ఇలా రెడీ అయిపోయిన తర్వాత మనం గరం మసాలా ఒక స్పూను ఆ తర్వాత కొత్తిమీర కూడా ఈ విధంగా జల్లేసుకొని మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే మనకి ఎమ్మీ ఎమ్మీగా సూపర్ టేస్టీగా మటన్ కర్రీ అనేది ప్రిపేర్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఈ కర్రీని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ అవుట్ చేసుకుంటే ఒక రైస్లోనే కాకుండా నాన్స్ చపాతి పరాటా పూరి దేంట్లోకైనా చాలా బాగుంటుందండి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు అలాగే మరిన్ని ఇలాంటి రెసిపీస్ కోసం నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే బాయ్ బాయ